హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఏం చెప్పబోతున్నాను అంటే కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి చెప్పబోతున్నా అనమాట దీన్ని మనం మామూలుగా స్టేట్మెంట్స్ అని కూడా అంటారనమాట మనకి మామూలుగా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో మనకి స్టేట్మెంట్స్ అంటే కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటంటే పేర్లోనే ఉంది కదా కండిషన్లు చెక్ చే కండిషన్లు చెక్ చేస్తే వాటిని మనం కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాం అనమాట మోస్ట్లీ మనకి కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఏంటంటే మనకి ఇఫ్ ఎల్స్ అనేది బాగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం డిసిషన్ తీసుకుంటాం అనమాట సపోజ్ మనం ఒక మన దగ్గర ఒక ఏటీఎం ఉంది మన ఒక ఏటీఎం ఉంది మన కాడ ఒక కార్డు ఉంది నేను వెళ్ళి నా అకౌంట్లో రెండు వేలు ఉన్నాయి సపోజ్ నా నా మై బ్యాలెన్స్ వచ్చేసి రెండు వేలు ఉన్నాయి అదే నేను అకౌంట్లోకి వెళ్ళి నేను వే అకౌంట్లోకి వెళ్ళి మూడు వేలు విత్డ్రా చేయాలనుకుంటున్నాను సో విత్ అకౌంట్లో నా అకౌంట్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ రెండు వేలు కానీ నేను మూడు వేలు విత్డ్రా చేయాలనుకుంటున్నా సో ఇది మనకి ఎట్లా తెలిసిద్ది అంటే కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ బేస్ మీద చెక్ చేసుకుంటారు అనమాట అంటే మన అకౌంట్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఎంత అండ్ వీడు విత్డ్రా చేసే బ్యాలెన్స్ ఎంత సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక కండిషన్ బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఒకవేళ ట్రూ అయింది అనుకోండి సపోజ్ నేను విత్డ్రా చేసే బ్యాలెన్స్ అనేది తక్కువ ఉంది నా అకౌంట్లో కన్నా అంటే నేను అమౌంట్ విత్డ్రాకి ఫర్దర్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట లేదంటే అక్కడ ఒక మెసేజ్ చూపిస్తుంది యూ డోంట్ హ్యావ్ సఫిషియంట్ బ్యాలెన్స్ అని సో ఆ విధంగా అనమాట ఇప్పుడు సపోజ్ అడల్ట్స్ ఉంటారు టీనేజర్స్ ఉంటారు ఇవి ఈ దేలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు ఎయిటీన్ అబౌవ్ ఉంటే అడల్ట్స్ ఎయిటీన్ బిలో ఉంటే టీనేజర్స్ కదా సో అది కన్సిడర్ చేయాలన్నా కూడా మనం కండిషన్స్ అనమాట అంటే వీటన్నిటిని మనకి డిసిషన్ మేకింగ్ కానీ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట అంటే మనం ఏదైనా ఒక డిసిషన్ తీసుకోవాలి మనకు అంటే డేటా ఉంటుంది కానీ అది తప్ప కరెక్టా అని తప్ప కరెక్టా అని చెక్ చేసుకోవడానికి మనం ఈ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ని యూజ్ చేయాలన్నమాట సో మోస్ట్లీ మనం యూజ్ చేసే కీవర్డ్స్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఎల్స్ అనేది కీవర్డ్స్ అనమాట ఈ టెర్నరీ అనేది ఒక ఇది ఒక ఆపరేటర్ అనమాట ఇది ఏంటంటే షార్ట్ అండ్ ఫామ్ ఫస్ట్ ఈ రెండింటి గురించి క్లియర్గా అర్థమైతే మీరు టెర్నరీ ఆపరేటర్ని కూడా యూ ఈజీగా యూజ్ చేస్తాను అనమాట ఈ విధంగా మనకి స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట ఇఫ్ బ్లాక్ ఒక ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ఇఫ్ వచ్చిన ప్రతిసారి ఇక్కడ మనం పెరాలసిస్ పెట్టుకుని ఒక కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటాం అనమాట అంటే మనకి కండిషనల్ ఆపరేటర్స్లో కండిషనే కదా చెక్ చేసేది ఇఫ్ వేల్స్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క ఇఫ్ ప్రతి ఒక్క ఇఫ్ కండిషన్కి ప్రతి ఒక్క ఇఫ్ కీవర్డ్కి తర్వాత ఒక కండిషన్ ఉంటుంది అనమాట ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే మాత్రమే ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే మాత్రమే ఈ లోపల ఉండే కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయిందంటే మనం లాస్ట్ దాంట్లో ఆపరేటర్స్లో మాట్లాడుకున్నాం కదా ట్రూ అయిద్దా ఫాల్స్ అయిద్దా అని సో అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా అనమాట ఒకవేళ అది ట్రూ అయితే మాత్రమే మనకి ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది లేకపోతే మనకి ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎప్పటికీ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు అనమాట అంటే మన దగ్గర ఇప్పుడు సపోజ్ మన ఇక్కడ మనం విత్డ్రా మనీ అనే లాజిక్ ఇక్కడ రాసుకున్నాం అనుకోండి విత్డ్రా విత్డ్రా మనీ కాదు గ్యూ మనీ అని ఒక ఆప్షన్ రాసుకుంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైతే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే మనకి అమౌంట్ అనేది వస్తుంది లేకపోతే రాదనమాట సో ఇది అనమాట అది ఒక ఎల్స్ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ ఇక్కడ 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 ఇఫ్ కండిషన్ లేదు ఓన్లీ ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే మాత్రమే మనకి ఈ బ్లాక్లోకి వస్తుంది అనుకోండి ఒకవేళ ఫాల్స్ అయితే మనకి మనకి అవుట్పుట్ ఏం రాదు సో అలా కాకుండా మనకి ఫాల్స్ అప్పుడు కూడా అవుట్పుట్ రావడం కోసం మనం ఎల్స్ కండిషన్ వేసుకుంటాం ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఇఫ్ ఎల్స్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేయాలి ఎందుకంటే ఒకవేళ డబ్బులు లేవని యూజర్కి కూడా చెప్పాలి కదా ఏదైనా ఎర్ర వచ్చినప్పుడు సో అందుకోసమనే మనం ఫెయిల్స్ కండిషన్లో కూడా వాడుతాం అనమాట సో ఎక్కడైతే ఇఫ్ ఉండదో అప్పుడు మాత్రమే ఎల్స్ వాడుతాం అనమాట ఎల్స్ని మనం డైరెక్ట్గా యూజ్ చేయడానికి ఉండదు ఎల్స్ అంటే ఏంటిది ఇంకేంది ఒకవేళ ఇది ఫెయిల్ అయితే ఏంది ఇంకేంది అప్పుడు ఫాల్స్లోకి వస్తుంది అది అనమాట ఎల్స్ ఎల్స్ ఎప్పుడు ఇఫ్లో అవుతూ ఉండదు అనమాట ఇఫ్ లేనిది ఎల్స్ ఉండదు ఎల్స్ లేకుండా కూడా ఇఫ్ ఉండొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం సపోజ్ ఇక్కడ మై ఏజ్ అని ఒకటి పెట్టేసుకుందాం ఇక్కడ నేను ఒక వేరేబుల్ తీసుకున్నాం మై ఏజ్ మై ఏజ్ అని ఒక వేరేబుల్ తీసుకున్నా మై ఏజ్ ట్వంటీ సిక్స్ అని పెట్టేసిన ఇప్పుడు నేను కండిషన్ చెక్ చేయాలి నేను ఐడెంట అంటే నాకు ఓటర్ ఐడి కార్డుకి ఎలిజిబుల్గా కాదా అని చెక్ చేసుకుందాం అంటే ఇప్పుడు మనకి ఓటర్ ఐడి కార్డుకి ఎలిజిబుల్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మై ఏజ్ వచ్చేసి నా మై ఏజ్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఎయిటీన్ కన్నా నా ఏజ్ అబోవ్ ఉంటే ఎయిటీ ఎయిటీన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ కన్నా ఎయిటీన్
చెప్పా కదా ఈ కండిషన్ ట్రూ ఫాల్స్ని బేస్ చేసుకొని మాత్రమే మనకి ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఒకవేళ ఇది కాకపోతే మనకి ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ కాదనమాట ఇప్పుడు ఒకసారి నేను ఈ కోడ్ని కంపైల్ చేస్తా చూద్దాం ఏమైతే పిఎస్సి తర్వాత ఫైవ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా ఫస్ట్ టీసీఎస్ అంటే మన ఈ టైప్ స్క్రిప్ట్ని కోడ్ని కంపైల్ చేస్తాను సో మనకి సక్సెస్ఫుల్గా కంపైల్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఒక జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే టైప్ స్క్రిప్ట్ పట్టకపోతే జావా స్క్రిప్ట్ కదా ఇప్పుడు నేను జావా స్క్రిప్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి నోట్ మళ్ళీ సేమ్ ఐ ఫైన్ ఫైవ్ కొట్టేసి జేఎస్ ఇప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ని ఎలిజిబుల్ చేయాలి క్లిక్ చేస్తాను ఈ కామెంట్ రన్ చేస్తాను అవుట్పుట్ వచ్చాక ఇదేం చేస్తుంది యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓటింగ్ ఇక్కడ మనకి ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓటింగ్ అని వచ్చింది సపోజ్ నా ఏజ్ని నేను ఫిఫ్టీన్ లెక్క తీసుకున్నాను సపోజ్ నా ఏజ్ని ఫిఫ్టీన్ లెక్క తీసుకొని సేమ్ ఇదే స్క్రిప్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను ఇదే స్క్రిప్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఆ గెస్ట్ అయింది ఇక్కడ ఏంటంటే మన ఏజ్ అనేది ఫిఫ్టీన్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ కాదు ఇది ఫాల్స్ అయింది అనమాట ఎందుకంటే ఇందాక ట్రూ అయింది కానీ ఇక్కడ మనకి ఫిఫ్టీన్ అనేది ఎయిటీన్ కన్నా పెద్దది కాదు ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి మనకి కండిషన్ బ్రేక్ అయిపోయింది సో అందుకోసమే మనకి ఈ కండిషన్ అనేది బ్రేక్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు నేను నోడ్ రాసా సో ఇక్కడ నేను నోడ్ రా నోడ్ రన్ చేసినా కానీ నాకు ఎటువంటి అవుట్పుట్ రావట్లేదు ఎందుకంటే మనకి ఓన్లీ ఇఫ్ కండిషన్ మాత్రం హ్యాండిల్ చేసుకుంటాము కానీ ఎల్స్ కండిషన్ యాడ్ చేయాలి అంటే మనం ఓన్లీ సక్సెస్ కేసు మాత్రమే హ్యాండిల్ చేస్తాము ఫెయిల్యూర్ కేసు హ్యాండిల్ చేయట్లేదు సో ఫెయిల్యూర్ కేసు హ్యాండిల్ చేయాలంటే ఎల్స్ యాడ్ చేయాలండి సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ రాలేదు అవుట్పుట్ ఇది యాడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చింది ఇక్కడ నేను పెడతాను యూఆర్ నాట్ యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓటింగ్ దిస్ దిస్ టైం సపోజ్ ఏదో ఒక మెసేజ్ పెట్టేసా మెసేజ్ పెట్టేసి మళ్ళీ ఒకసారి రా కంపైల్ చేస్తాను కొన్ని కంపైల్ చేసేసిన అండ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఇంకొకటి నోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసా ఇప్పుడు యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓటింగ్ అని వచ్చింది అంటే ఈసారి నువ్వు ఎలిజిబుల్ కాదు ఓటింగ్కి అని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారనమాట అంటే ఇక మనకి ఎల్స్ వచ్చింది అది ఉందిగా ఇప్పుడు మనకి ఎల్స్ పెట్టుకోవడం వల్లే మనకి నెగిటివ్ కేసులు కూడా మనకి తెలుస్తుంది అనమాట లేకపోతే మనకి నెగిటివ్ కేసులు అనేది తెలియదు అనమాట ఎప్పటికీ అందుకోసమనే మనం ఎల్స్ కేసును కూడా ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేయాలి సో ఇది అనమాట ఎందుకంటే ఇది ప్రూవ్ అయితే ఇక్కడికి వస్తుంది ఇది ఫాల్స్ అయితే వస్తుంది ఇంకా మనకి మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ ఇఫ్ ఫెల్స్లు ఉంటే నెక్స్టెడ్ ఇఫ్ ఫెల్స్లు ఉంటే సో అవి అట్లాంటి సపోజ్ ఇదే కండిషన్ తీసుకొని మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకో కండిషన్ రాసుకోండి సపోజ్ ఈ కండిషన్ లాక్కి నేను ఇంకో కండిషన్ రాసుకుంటా ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎల్స్ పెడతా ఎల్స్ పెట్టేసి ఇఫ్ పెట్టేస్తా ఇఫ్ పెట్టేసి ఇఫ్ ఐఎమ్ గ్రేటర్ దాన్ ఇక్కడ ఎయిట్ అయినా ఉంది కదా సో ఇక్కడ మనం ఇంకో కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటే మై ఏజ్ లెస్ దాన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ సో లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ అని పెట్టేసిన యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓటింగ్ యుఆర్ ఎంగ్ అని పెట్టేసిన ఎంగ్ అని పెట్టేసిన ఒకవేళ ఏజ్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ సిక్స్టీ వన్ అనుకోండి సో గ్రేటర్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ ఈ సిక్స్టీ చెక్ చేస్తున్నాం కాదు ఈక్వల్లో మనం అనేది పెట్టగారు యుఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఫోర్టీన్ యుఆర్ ఓల్డ్ ఏజ్ యుఆర్ ఎంగ్ యుఆర్ ఓల్డ్ ఏజ్ యువర్ టీన్ ఏజ్ సో ఈ విధంగా మనం మల్టిపుల్ కండిషన్లు చెక్ చేసుకోవచ్చు అని ఒకటి సపోజ్ నేను ఇదే రన్ చేస్తే ఇప్పుడు నా వయసును వచ్చేసి నేను ఎయిటీ ఫైవ్ అని పెట్టేసా ఎయిటీ ఫైవ్ అని పెట్టేసి రన్ చేస్తా రన్ చే ఇప్పుడు కంపైల్ చేద్దాం సో కంపైల్ చేసేసి కంపైల్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఇది అప్డేట్ అయితే కదా ఇప్పుడు నేను నోట్ చేసుకొని రన్ చేస్తాను యువర్ ఓల్డ్ ఏజ్ అని వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ కండిషన్ ఇక్కడ ఏంటంటే పద్దెనిమిది పైన ఉండి అరవై కింద ఉంటే ఈ కండిషన్లోకి వస్తుంది అదే పద్దెనిమిది కాదు అదే అరవై కింద ఉంటే అరవై పైకి వస్తే మళ్ళీ ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈ బ్లాక్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా మనం మల్టిపుల్ నెక్స్టెడ్ ఇఫెల్స్ రాసుకోవచ్చు వీటి దీన్నే మనం నెక్స్టెడ్ ఇఫెల్స్ అంటారు అనమాట నెక్స్టెడ్ ఇఫెల్స్ అనుకోవచ్చు మల్టిపుల్ ఇఫెల్స్ కూడా అనుకోవచ్చు అనమాట ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ రాసుకున్నాం కదా అదే ఒకవేళ మనం ఏదైనా తక్కువ ఏజ్ ఇచ్చేస్తే
ఎయిటీ సిక్స్టీ కన్నా ఎబో కాదు ఈ కేస్ పై లేకపోతే ఎల్స్లోకి వస్తుంది ఇది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది తర్వాత ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది తర్వాత ఏ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ కాకపోతే ఈ కండిషన్లోకి వచ్చేసింది అనమాట ఈ విధంగా మల్టిపుల్ చెక్స్ చేసుకొని మనకి ఈ కండిషన్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చేసింది అనమాట సో ఇదే అనమాట ఈ ఫెల్స్ గురించి నెక్స్ట్ స్టడీ ఫెల్స్ గురించి ఇప్పుడు టెర్నరీ ఆపరేటర్ గురించి చూద్దాం సో టెర్నరీ ఆపరేటర్ ఏం లేదనమాట డైరెక్ట్గా మనకి ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ మనం ఒక కండిషన్ రాసినాం కదా ఇక్కడ మనం ఒక స్టేట్మెంట్ రాసినాం కదా సో ఈ షే ఈ స్టేట్మెంట్ని మనం షార్ట్ హ్యాండ్లో రాసుకోవడానికి మనం కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఏం చేసినాం అంటే దీనికి షార్ట్ హ్యాండ్ ఫామ్ అనమాట ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చెక్ చేసి ఇక్కడ మనం చేస్తున్నాం కదా అదే అలా కాకుండా మనం డైరెక్ట్గా ఈ విధంగా రాసేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ విధంగా రాసేసుకొని మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం సపోజ్ నేను ఇది ప్రింట్ చేస్తాను లాగ్ రిజల్ట్ అనేది నేను ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్న దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయడం కోసం నేను కొన్ని స్టార్స్ యాడ్ చేస్తాను సో ఇక్కడ మనం బేసిక్ గేమ్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ టెర్నరీ ఆపరేటర్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది టెర్నరీ ఆపరేటర్ సింటాక్స్ రాస్తా ఇక్కడ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది ఫస్ట్ కండిషన్ ఇక్కడ ఇక్కడ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఏంటంటే ఇదేమో ట్రూ బ్లాక్ ఒకవేళ ఇది పెడితే ఫాల్స్ బ్లాక్ అంటే ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే మనకి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట సేమ్ ఇక్కడ ఇది సాటిస్ఫై అయితే ఇది ఎట్లా సాటిస్ ఇది ఈ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో ఒకవేళ ఫెయిల్ అయితే ఇది అట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో సేమ్ అదే ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ కండిషన్ ఇస్తాం క్వశ్చన్ మార్క్ తర్వాత పాజిటివ్ కేసు ఇస్తాం క్వశ్చన్ మార్క్ తర్వాత నెగిటివ్ కేసు ఇస్తాం అనమాట ఇది ఫాల్స్ అయితే ఇది ఇక్కడ మనం ప్రింట్ చేద్దాం సేమ్ అవుట్పుట్ ఉంటుంది అనమాట కానీ ఇది ఏంటంటే మనకు కొంచెం తక్కువ లెంత్లో మనం రాసుకోవడానికి మనకి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట షార్ట్ అండ్ ఫామ్స్ అంటారు దేనికి ఎల్సిఫ్కి మనం షార్ట్ అండ్ ఫామ్స్ అంటారు ఇది కూడా మనం బాగా యూజ్ చేస్తాం అనమాట బయట ఇది కూడా మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి టెర్నరీ ఆపరేట్ సో రన్ అయింది ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా సో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే యూఆర్ యూఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓటింగ్ దిస్ టైం సో మనకి ఇక్కడ పైన ఏదైతే ఉంటుందో మనకి అదే రిజల్ట్స్ ఇక్కడ కూడా వస్తుంది అనమాట ఇదే అనమాట టెర్నరీ ఆపరేటర్ గురించి షార్ట్ అండ్ ఫామ్ ఎల్సిఫ్కి దీనికి షార్ట్ అండ్ ఫామ్లో చేసేది ఇది అనమాట అంతే ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇంకా మనకి స్విచ్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు కావాలి ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో చేయండి నేను దాన్ని సపరేట్ వీడియో చేస్తా ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ కోడింగ్